హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ వారం వరకు నిఫ్టీ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనే దాని మీద నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను సో ఇది నేను ఆల్రెడీ చాట్ మీతో షేర్ చేసుకుంటం జరిగింది ఫేస్బుక్లో అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా సో ఇక్కడ ఆ చార్ట్ ఇలా ఉంది సో ఈ చార్ట్ని కొద్దిగా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇమ్మని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారు అలాగే ఈ నిఫ్టీ వ్యూ ఈ వారం నెక్స్ట్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడమని అడిగారు ఫ్రెండ్స్ సో అందుకనే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఆ చార్ట్ని ఏదైతే ఇది ఈ చార్ట్ నేను ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇదే చార్ట్ నేను మళ్ళీ మీతో మీకు ఒకసారి గీసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇదే కనుక మీరు ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ని కూడా చూడండి సో ఎన్నో ఫండమెంటల్స్ మీద అలాగే టెక్నికల్స్ మీద నేను చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో అది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో అలాగే ఈ సండే నేను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నాను సో అది అందులో మనకి పెడిలైట్ గురించి అలాగే రెండు మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ గురించి అలాగే కొన్ని సాల్వెన్సీ రేషియోస్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను సో సండే మనకి రేపు సండే అలాగే ఆ ఆరు గంటల సాయంత్రం ఆరింటికి నేను లైవ్లో మీతో మాట్లాడతాను అలాగే మీకు స్టాక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక వాటిని కూడా నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్లో నిఫ్టీ చార్ట్ నేను ఓపెన్ చేశాను సో ఇక్కడ మీకు ఒకసారి నేను పంపించిన చార్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ సో మీకు హెల్ప్ఫుల్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇది చార్ట్ సో ఇందులో నేను ఫెబ్నోకి రిట్రెస్మెంట్ యూస్ చేశాను అలాగే ట్రెండ్ లైన్స్ కూడా కొన్ని ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేశాను అలాగే ఇక్కడ రెండు ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేశాను సో వీటి యొక్క సారాంశం నేను చెప్తాను సో ఇది టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎగ్జంప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇవే కరెక్ట్ అవుతాయి అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇవి మోస్ట్లీ మనకి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఏంటంటే ఒక ఐడియాని మనకి ఇస్తాయి సో రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ని ఇవి ఎప్పుడు మనకి చూపిస్తాయి బట్ అవి ఈజీగా బ్రేక్ అవుతాయి రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు సో మీరు ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే నేను మీకు నిఫ్టీ చూపిస్తాను సో నిఫ్టీ చార్ట్లో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడికి మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది ఒక ట్రెండ్ లైన్ గా డ్రా చేశాను అనుకోండి నేను సో ఇక్కడికే వచ్చి మరి నిఫ్టీ లాస్ట్ టైం మనకి ఇక్కడే చూ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనుకుందాము సో ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ లో లాస్ట్ మనకి మార్చ్ లో ఇక్కడ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది సో ఇలాగే మనకి ఇక్కడ అక్టోబర్ లో కూడా అదే లెవెల్స్ కి వచ్చి అక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయింది సో ఇదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఇంతకు మించి ఉండదు చూడండి ఈ లెవెల్ కే వచ్చి ఎందుకు బౌన్స్ అయింది అనేది మీరు మిమ్మల్ని నేను అడిగే క్వశ్చన్ అదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ఒకసారి బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది రైట్ సో అదే లెవెల్స్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎందుకు బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సో అదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై మీద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో బట్ ఎప్పుడు ఇది ట్రూ అని నేను చెప్పను సో ఇంకొక ఇంకొకసారి మీకు ట్రెండ్ లైన్ నేను ఇంకొక ట్రెండ్ లైన్ కూడా డ్రా చేస్తాను సో ఈ లెవెల్ ఉంది చూడ కదా ఈ లెవెల్ చూడండి ఈ లెవెల్ చూడండి సో ఆల్మోస్ట్ సారీ ఓకే ఇలా అనుకోండి సో ఈ లెవెల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ మనకి టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్ సో అక్కడే ద ఇంచుమించు టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ 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 ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఉంటే టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ నుంచే మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవడం జరిగింది ఒకసారి రెండు రెండు సార్లు మూడు సార్లు అలాగే మూడు సార్లు ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అవడం జరిగింది సో ఇదే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే సో అలాగ మనం రెసిస్ట ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ని యూజ్ చేసి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని డ్రా చేస్తాం సో అదే విధంగా నేను ఇక్కడ మీకు ఈ ఈ డయాగ్రామ్లో నేను కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ అలాగే కొన్ని ట్రెండ్ లైన్స్ మీద బేసిస్ మీద నేను కొన్ని డ్రాయింగ్స్ అనేవి డ్రా చేయడం జరిగింది సో అవి మీకు ఎలా డ్రా చేశాను అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఇది ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ మనకు అవసరం లేదు సో వీటిని ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ని మనం డిలీట్ డిలీట్ చేసేస్తాను నేను ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ట్రెండ్ లైన్ ఓకే సో ఈ ట్రెండ్ లైన్ ఉంటే ఉండేవండి సో ఇక్కడ చూడండి నేను దీన్ని క్యాండిల్ స్టిక్స్ వన్ డే క్యాండిల్ స్టిక్స్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇది వన్ డే క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాల్యూమ్స్ డిలీట్ చేసేస్తాను సో ఇది మనకి ఒక నేను అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ చార్ట్ తీసుకుంటాను ఓకే సో వన్ ఇయర్ చార్ట్ కోసం నేను ఇక్కడికి వెళ్తాను వన్
సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్స్ అలా లెఫ్ట్ కార్నర్లోకి వెళ్తే మీకు ట్రెండ్ లైన్ ఉన్న వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే టూ టూ అట్లీస్ట్ టూ పాయింట్స్ మనం జాయిన్ చేయాలి సో ఈ టూ పాయింట్స్ని ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటా ఒక పైకి ఒక లైన్ గీస్తాను ఓకే సో ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాను దీన్ని ఇక్కడ మీరు చూసారా ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ సో టూ పాయింట్స్ మినిమమ్ అంతకన్నా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉన్నా కూడా మనకి పర్లేదు ఓకే సో ఇదొక ట్రెండ్ ఇదొక ట్రెండ్ లైన్ ఇదొక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేశాను ఓకే అలాగే సెకండ్ ట్రెండ్ లైన్ చూడండి సో ఇలా ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేశాను సో అది కూడా మీకోసం డ్రా చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ కార్నర్లోకి వెళ్ళండి ట్రెండ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ నుంచి ఇలాగ ఓకే ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేశాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఇది చూడండి దీన్ని ఒక వెడ్జ్ షేప్ అంటారు దీన్ని వెడ్జ్ అంటారు సో ఇది కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అనమాట అంటే రెండింటి మధ్య లైన్స్ మధ్య దూరం దగ్గర దగ్గర రెండింటి మధ్య దూరం పెరు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఆ తర్వాత తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి మనకి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగ మూవ్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఆ చార్ట్ ఇలా మూవ్ అయి మూవ్ అయింది అనుకోండి ఇలా మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఈ రెండింటి మధ్యలో ట్రెండ్ అవు అయింది అనుకోండి సో జనరల్గా బ్రేక్అవుట్ డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ మూవింగ్ వెడ్జ్లో ఓకే సో ఇది అంతే ఎగ్జంషన్స్ మాత్రమే సో ఇలాగ నేను బ్రేక్అవుట్ అవుతుందని నేను చెప్పట్లేదు ఓకే సో ఇలాగ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ అనేది తగ్గుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి జనరల్గా ఇది కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అంటారు సో ఒకసారి మీరు చూడండి కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి బ్రేక్ సై బ్రేకింగ్ డౌన్ సైడ్ అవుతుంది ఓకే సో అలాగే ఒకవేళ ఇది డై డైవర్జింగ్ అనుకోండి సో ఇలాగ డైవర్జింగ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగ ఇలా ఒక లైను ఇలా ఒక లైనుతో ఇది మా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు పైన నుంచి ఈ కట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి చూసినట్లయితే కనుక ఇది ఒక కన్వర్జింగ్ కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అవుతుంది సో ఈ కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్లో కూడా ఇప్పుడు కూడా మనకి డౌన్ సైడ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది సో అది జన్ జనరల్గా చెప్తారు సో బట్ నేను ఇక్కడ దాని గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు మీకు ఒక్కొక్క ఇక్కడ నేను ఒక ఇది ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఒకటి కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ ఫార్మేషన్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు అట్లీస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ కనుక మనకి కన్ఫర్మ్ కన్ త్రీ పాయింట్స్ కనుక ఇక్కడ మనకి టచ్ అయ్యి ఉంటే ఎలాగో ఇక్కడ పైన త్రీ పాయింట్స్ ఎలా టచ్ అయినాయి కింద కూడా త్రీ పాయింట్స్ మనకి టచ్ చేయి ఉంటే అప్పుడు ఇది ఒక కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఇది కన్వర్జింగ్ వెడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా బ్రే బ్రేక్ డౌన్ డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్షన్ సో ఇక్కడ నుంచి మనం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఒక డేటా తీసుకుందాం సో ఇక్కడ నేను ఏ పాయింట్లో తీసుకున్నాను చూడండి సో సెప్టెంబర్కి నవంబర్కి మధ్యలో ఒక లో వచ్చింది ఆ లోని తీసుకుంటాను సో అదే మీకు ఇక్కడ చూ చూపిస్తాను సెప్టెంబర్ నవంబర్ సో ఇంతకు ముందు మీకు ఎన్నోసార్లు నేను చెప్పాను ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇలాంటి సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ని మనం ఫైన్ అవుట్ చేయడానికి సో ఇక్కడ నుంచి నేను మనకి చార్ట్ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక సపోర్ట్ లైన్ తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండింటిని నేను కవ కవర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇలాగ నేను ఒక లైన్ ఇలాగ నేను దీన్ని ఫెబ్రవరికి రిట్రెస్మెంట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇది 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 చూడండి సో ఎన్నోసార్లు మనకి టెన్ థౌజండ్ ఈ లెవెల్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ లెవెల్స్లో నేను ఇక్కడ మీకు రౌండ్ ఆఫ్ చేశాను ఎస్పెషల్లీ టెన్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఫస్ట్ అది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టెన్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ ఓకే సో ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ టైం ఇది దీన్ని కనుక బ్రేక్ చేసినట్లయితే కనుక సో దీన్ని కనుక మన ఇండెక్స్ బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనమాట టెన్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ ఆర్ లెవెన్ థౌజండ్ అనుకోండి చూడండి ఇది ఇది ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మనకు సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ తీసుకుంది కాబట్టి సో ఇది ఇది మనకి నియర్ టర్మ్ రెసిస్టెన్స్ గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలాగైతే టెన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ వచ్చిందో సో అక్కడ అక్కడ ఒకసారి ఆల్రెడీ సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంది ఇక్కడ పాయింట్ లో ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కింద నుంచి పైకి మాత్రం ప్రొజెక్ట్ చేసాం బట్ ఇది ఒక సపో ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ గా మనకి ఎలా పనిచేసిందో చూసారా సో అదొకటి అనమాట ఆ తర్వాత సపోర్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి చాలా సార్లు ఈ పాయింట్ చూడండి టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అన్నాడు కదా టెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనుకోవచ్చు మీరు టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనొచ్చు ఇది ఇక్కడ ఒకసారి సపోర్ట్ ఆ తర్వా
వెడ్జ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఈ వెడ్జ్ని బ్రేక్అవుట్ చేసి బ్రేక్అవుట్ చేసినా కానీ మనకి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఈ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని ఇక్కడ సపోర్ట్గా చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నాకు కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నిఫ్టీ వ్యూ నేను మీకు చాట్ చేసిన విధానం ఇది ఈ విధంగా నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గరే మీకు ఆ లెవెల్లోనే ఇక్కడ మనకు క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది సెవెన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు అలాగే నియర్ టైమ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి లెవెన్ థౌజండ్ సో ఇక్కడ ఉంది అలాగే మనకి సపోర్ట్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇది ఇదే వ్యూ నేను మీకు చూపించాను మీకు ఇది ఈ షేర్ చేసుకున్నాను నేను ఫేస్బుక్ అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా సో ఇది వెజ్ కన్వర్జింగ్ వెజ్ గురించి ఒకసారి మీరు ఆన్లైన్లో ఎక్కడైనా చూడండి సో కన్వర్జింగ్ వెజ్ ఏంటంటే సో ఇలా రెండు లైన్స్ మనకి దగ్గర అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది బ్రేక్అవుట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇలా డౌన్ సైడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో చూడవచ్చు బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకి ఇది ఫెయిల్ అవ్వ బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్వర్జింగ్ ఇప్పుడు మనం మనం చూసాం డైవర్జింగ్ అనుకోండి ఇలా వెళ్తుంది ఇలా వెడ్జ్ ఇలా వెళ్తుంది డైవర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా మనకి చార్ట్ ఇలా ఎలా వెళ్తూ పైన పైన క్రాస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఇవి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయొచ్చు సో గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అలాగే టెన్ లెవెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకొకటి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడు కూడా డైనమిక్ సో డైనమిక్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అనాలిసిస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మీరు ఇలాంటి అనాలిసిస్లో ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కనుక వీక్లీ వన్ వన్స్ అనాలిసిస్ చేసుకోండి సో అది మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఇవాళ నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న మీకు నచ్చినట్లు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సో అలాగే మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద పోస్ట్ పోస్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫేస్బుక్లో కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈవినింగ్ నేను సుజులోన్ మీద వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను సో అది చూడండి అలాగే రేపు తప్పకుండా మన లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక లైవ్ స్ట్రీమింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటుంటే కనుక తప్పకుండా ఈ ఈ వీడియోలో కామెంట్స్ చేసి నేను ఐ విల్ పార్టిసిపేట్ అని చెప్పి మీరు వీలైతే రాయండి సో ఒకవేళ మీకు కుదరకపోతే ఈ వీడియో నేను లైవ్ పెడతాను లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను సో అప్పుడు కూడా మీరు ఈ లైవ్ ఈ లైవ్ చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో కనుక మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు చేసుకోకపోతే ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ వ్యూస్ చెప్పండి ఈ వీడియో పైన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్